ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಆವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆತ್ಮೀಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ಪ್ರೀತಿಯು ದೇವರಿಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ದೇವರನ್ನ ಬಲ್ಲವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರನ್ನ ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ನಾವು ಓದಿದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಯೋಹಾನನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿದ್ದರು ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಶಿಷ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶಿಷ್ಯರು ಅತಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಆ ಮೂರು ಶಿಷ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರದ ಶಿಷ್ಯನು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವ ಶಿಷ್ಯನು ಸ್ನ ಯೋಹಾನನಾಗಿದ್ದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಯಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಈಗ ಓದಿದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮೊದಲು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ನಂತರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೀತಿಯು ದೇವರಿಂದಾಗಿದೆ ನಂತರ ನೋಡುತ್ತಾ ಅದುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ದೇವರನ್ನ ಬಲ್ಲವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರನ್ನ ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನ ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಿಷನರಿ ಬಂದರು ಡೌ ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಎಂಬಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಿಷನರಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಬಂತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಟಿ ಬಿ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಆ ಸ್ಥಳವು ಬಹಳ ಕೊಳಕಾಗಿ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇತ್ತು ಅನೇಕ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತರು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಕರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಸಹ ಯಾರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಭಾಷೆ ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದ
ಎದ್ದೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಪುನಃ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇಳದೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಲಹೀನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎದ್ದೇಳೋಕೆ ಆಗದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಹೋಗದೆ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದಾದಿಯರು ಅವರ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೋಗಿಗಳು ಅವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಸರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಮಿಷನರಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಎಂಬಂಥವರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮರುದಿನ ರಾತ್ರಿ ತಿರುಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ವೃದ್ಧಾಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಲು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಪುನಃ ಎದ್ದೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಆಗ ಈ ಮಿಷನರಿ ನಿಕೋಲಸ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಅವರ ಸ್ನಾನ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಪುನಃ ಅವರನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದರು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ದೇ ನಮಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು ದಾದಿಯರನ್ನು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಿಕೋಲಸ್ ಅವರು ಬದುಕಿದ ದಿನದವರೆಗೆ ಕೂಡ ಅನೇಕರನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಿದರು ನೋಡಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗ ಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವಯಸ್ಸಾದ ಆ ವೃದ್ಧಾಪದ ತಂದೆಗೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂಥ ಇತರರು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್ ರವರು ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇದೇ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯು ದೇವರಿಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ದೇವರನ್ನ ಬಲ್ಲವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರನ್ನ ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಜನರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಸಂತೈಸ್ರಿ ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಂತೈಸುವ ಕಾರ್ಯ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಧರಣೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಅದು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಉಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸೋಣ ಅನೇಕರನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ